ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எபிசோடில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணுறது அந்த டேட்டாபேஸில் ஒரு டேபிள் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணி அதுக்கு காலம் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸருக்கு வந்து ஒரு லிங்க்கை கொடுக்கணும் அது என்ன லிங்க் அப்படின்றது எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்ட்ரோலரை வந்து எப்பயுமே வந்து கிரியேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேலே வந்து ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒரு புது ஃபோல்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்போம் அதுக்கோட நேம் வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஏன் கண்ட்ரோலர்னா நம்ம வந்து டெமோ அப்ளிகேஷன் தான் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் இப்போதைக்கு இருக்கும் ஆனால் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலர்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அப்படி வச்சுருக்கிறதால என்ன யூஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே கண்ட்ரோலரில் பண்ணால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எது எங்கெங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியாது அதுவே பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒவ்வொரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் அப்படின்றது வந்து கம்மியாகும் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கம்மியாகும் ஸோ கண்ட்ரோலர் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஒரு புது கண்ட்ரோலராக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ரூல் தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு எப்பயுமே வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு சஃபிக்ஸ் எப்பயுமே இருக்கணும் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது எதை வேணால் மாற்றலாமே தவிர பின்னாடி இருக்க எதுவுமே வந்து மாற்றக்கூடாது கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் இப்போதைக்கு வந்து எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது வந்து கண்ட்ரோலர் இருக்குது நம்ம இப்போதைக்கு வந்து கண்ட்ரோலர் பேஸ் மாற்றிக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வியூ இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு ஏபிஐ அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறதால இதுக்கு வியூ அப்படின்றது வந்து கிடையாது ஸோ அதை வந்து நான் தூக்கிடுறேன் தூக்கிட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாய் கண்ட்ரோலருக்கு நான் ஒரு இன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் எதுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இங் ஒரு எண்டியூசர் அப்படின்றவங்க இந்த இந்த கண்ட்ரோலருக்கு தான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ரவுட் எழுதி நம்ம இதுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணுவோம் ரீடைரக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணி அந்த இடத்துல தான் வந்து டி டிபி இந்த டிபி காண்டெக்ட்ஸை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் டிபி காண்டெக்ட்ஸில் என்னடா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டேட்டாபேஸில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த டேபிள்ஸில் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அந்த டே ரோஸில் என்னென்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்ற எல்லாமே வந்து டிபி காண்டெக்ட்ஸ் தான் எப்பயுமே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு டேட்டாபேஸ் இருக்கும்போது <laughs> இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுனாலும் இங்கே கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் இதை பற்றியும் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா இதுலேயே உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்றத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் கொடுங்க இன்டர்ஃபேஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இதை வந்து எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது எல்லா இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இந்த ஃபைல்குள்ளே தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் implementation so நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வந்து புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் ஃபோல்டர் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்து ஆட் கொடுத்துப்போம் எம்ப்ளாயி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஐ எம்ப்ளாயி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றத மாற்றி வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கான ஒரு ஸ்கெலிட்டனை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னே ஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன் அதாவது இந்த ஸ்கெலிட்டனை வச்சு தான் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் வந்து எல்லா மெத்தட்ஸும் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏபி என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா கெட்டிங் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் எம் எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு விதமான டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எஸ்டிடிபி கெட் எஸ்டிடிபி போஸ்ட் எஸ்டிடிபி பேட்ச் அப்புறம் எஸ்டிடிபி டெலிட் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ பேசிக்காக இந்த நாலுமே தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேட் அப்படின்னா ஒரு யூசர்கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா வாங்காமல் நம்ம வந்து அந்த ஏபிஐ கால் பண்ணாலே நம்
அந்த ஏபிஐ சென்ட் பண்ணும்போது அந்த ஏபிஐ வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயி டேட்டா எல்லாத்தையுமே வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வாங்குவோம் வாங்கிட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு டேபிளை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் சேவ் பண்ணுது அப்படின்னா அது அந்த காலுக்கு அது நேம் தான் வந்து போஸ்ட் என்னென்னா யூசர் கிட்ட வந்து ஒரு சில டேட்டா வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து அதோட ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புறது தான் போஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னா டேட்டாவை வந்து அப்டேட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு டேட்டா இருக்கு நான் இந்த டேட்டாவை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து பேட்சா அப்படின்னு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஹெச்டிபி டெலிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேட்டா இருக்கு நான் டேட்டாவை வந்து டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா டெலிட் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த ஏபிஐ வந்து கால் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து டெலிட் பண்ணி வெட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து தனியாக கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் பிரிச்சு பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க நம்ம இப்போதைக்கு வந்து கெட் அண்ட் கெட்டை மட்டும் பார்ப்போம் கெட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா list of employees employee so idu vandu work aagala yen appadina indha edathula vandu idoda context illa so adanal enna pannanumna idu mele vechikittu namba control dot appadina press pannom appadina models vandu use panna solludhu so idukapra enna pannanumna employees appadindrathu kuduthu semicolon கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபோல்டரில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஐ ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்றத எம்ப்ளாயி ரெப்போஸ்டரி அப்படின்னு கொடுத்து ஆட் கொடு ஆட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது நமக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் அந்த இன்டர்ஃபேஸை வந்து இங்கே வந்து இனேரிட் பண்ணுறேன் இனேரிட் பண்ணும்போது ஐ ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்றது வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து நமக்கு எரர் காட்டுது என்ன எரர் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எம்ப்ளாயி ரெப்பாசிட்டி டஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் மெம்பர் ஐ எம்ப்ளாய் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஐ எம்ப்ளாயில் இருக்கிற அந்த மெத்தட் வந்து இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து அதில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸும் வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போதைக்கு இது இப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ்லேருந்து இந்த எம்ப்ளாயி ரெப்பாசிட்ரிக்கு நம்ம வந்து கான்ட்ராக்டை வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணிடுறோம் ரீடைரக்ட் பண்ணுறதால கான்டாக்ட் எல்லாமே வந்து இந்த இதுக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறன்றது புரியலையா சொல்கிறத கேளுங்க எம்ப்ளாயி ரெப்போஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்டாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயி டிபி கான்டெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயே கிடைக்கும் ஓகேவா எப்படா இது கிடைக்கும் அப்படின்னா இதையும் நான் வந்து அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டாக வந்து இந்த பேஜ் லெவலில் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் அசைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது <laughs> கண்ட்ரோலரில் நமக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்றதும் கிடைக்கும் இதையும் நான் வந்து அப்புறமா சொல்கிறேன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இது இதுக்கான கோடு வந்து இன்னும் முடியல அது போக போக நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஐ ரெபாஷ்ரி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு சிங்கிள் டேன் பேட்டர்னில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எப்படின்னா ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்றத நம்ம வந்து எம்ப்ளாயி ரெப்பாஸ்ட்ரி ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி ரெப்பாஸ்ட்ரி அப்படின்னு போட்டு நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஒர்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் டென் பேட்டர்னில் எப்பயுமே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ளிகேஷன் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் டாட் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி ரெப்பாசிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் ப்ரைவேட்டில் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் வேரியபிளாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மெத்தடை இதுக்கு வந்து அசைன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அசைன் பண்ணது வரைக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஏபிஐயில் யாராவது நமக்கு கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எம்ப்ளாயின்னு கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த மெத் இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்து நேவிகேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது 
இந்த ரவுட் அப்படின்ற விஷயம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிரேசஸ்குள்ள கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு பதிலாக இந்த நேம் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து செட் ஆகும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து எனக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோலர் வேணாம்ப்பா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே வந்து ஏபிஐ ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் ஸ்லாஷ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சாலே நீங்கள் வந்து இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கண்ட்ரோலர் நேம் தான் போக வரணும் எனக்கு அது வந்தாலே போதும் எம்ப்ளாய் சாரி கண்ட்ரோலர்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோலர் நேம் வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகிக்கும் இது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணோன்னா இது வந்து ஏபிஐ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏபிஐ இப்போ வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை பாருங்கள் ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ கோலன் சம்திங் ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி ஸ்லாஷ் இன்னொன்று என்ன வரும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து கேட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த லோக்கல் இந்த ஐபி வச்சு இந்த லோ இந்த மெஷின் தான் அப்படின்றதுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கண்ட்ரோலர் ஸ்லாஷ் அந்த மெத்தட் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஏபிஐ ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கண்ட்ரோலுக்கு வந்து ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கண்ட்ரோலரில் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற இன்னொரு ப்ரிஃபிக்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த மெத்தடில் இந்த கண்ட்ரோலரில் எந்த மெத்தட் அப்படின்றது வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துலையும் வந்து இன்னொரு நம்ம எழுதுகிற மெத்தடுக்கும் வந்து நம்ம ஒரு ரவுட்டை வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் ரவுட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா get all employees அப்படின்னு கொடுத்து இது வந்து எனக்கு வந்து HTTP get method ஸோ அப்படின்றதையும் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இது என்ன மெத்தட் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் பப்ளிக் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸை வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நான் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னா அது ஒரு லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பினா தான் வந்து அது ஒரு ஜேசனை வந்து உங்களுக்கு சென்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன காட்டுது என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர் டாட் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் நாட் ஆல் கோத் ரிட்டன் ரிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ரிட்டன் வேல்யூவை கொடுக்கணும் இப்போ நான் நினச்சி பாருங்கள் எப்படின்னா இதை வந்து நான் எப்படியே காட்டுறேன் இதோட ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா HTTP கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஒரு கரெக்டான ஒரு விண்டோஸ்லேயோ மேக்லேயோ நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐபிஐ அட்ரஸ் வந்து நான் சென்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியும் இதை வந்து நான் அப்கமிங் கிளாஸில் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து இந்த ஐபி தான் வந்து இந்த ஐபியில் தான் நான் வந்து மிஷினை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு கோல இது ஒரு ஐபிஐ வந்து கொடுப்போம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட இது வந்து நம்ம மிஷின் இது இது வரைக்குமே நம்ம வந்து வந்து மிஷினை மிஷினை வந்து ஐபி அட்ரஸ் வந்து இந்த மிஷின் தான் அப்படின்ட்டு அது வந்து தெரிஞ்சுக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து ஏபிஐ ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி ஸ்லாஷ் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஏபிஐ ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா ஏபிஐ ஸ்லாஷ் அந்த இது வந்து ஏபிஐ அதுக்கப்புறம் இந்த எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலருக்குள்ள போகும் எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலருக்குள்ள இருக்க இந்த ரவுட் மெத்தடுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு வந்து ஹிட் ஆகும் ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை கேட்ச் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் வந்து எந்தெந்த யூஸ் இடத்துலலாம் வந்து உங்களால் முடியுமோ ட்ரை கேட்ச் வந்து எல்லாத்துக்குமே போடாமல் ஒரு பேஸில் ஒரு இடத்துல மட்டும் எக்ஸப்ஷனை வந்து கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ரெபாசியோட ரெஃபரன்ஸ் இங்கே எனக்கு வந்து கிடச்சிரும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ நான் வந்து வேர் இஎம்பிஎல்ஓ எம்ப்ளாயிஸ் ஈக்குவல் டு டாட் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்ற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தடு வந்து கால் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை த்ரோனியோ எக்ஸப்ஷன் தான் இருக்குது இதுக்கு நம்ம கோடு எழுதணும் என்ன கோடு எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே எம்ப்ளாயி ஸ்டேபிளில் இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் அதாவது கான்டெக்ட் வழியாக எம்ப்ளாயி ஸ்டேபிளில் இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து
நல்லா இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா எம்ப்ளாய் டிபி கான்டெக்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிபி கான்டெக்ட் இல்லை நமக்கு வந்து அதோட காலம் நேம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஐ மீன் அந்த டேபிள் நேம் அந்த எம்ப்ளாயிஸ் ஏன் வரல இது வரல ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை இது இதுக்கு வந்து ப்ரைவேட் ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து பப்ளிக் அப்படின்னு வந்து செட் பண்ணணும் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் டு ரெப்பாசிட் போயிட்டு இப்போது இந்த இடத்துல வந்து எம்ப்ளாயிஸ் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சிருச்சு டாட் டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ள என்னென்ன டேபிளில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிட்டன் ட்ரூ அப்படின்றத எழுதி ரிட்டன் ட்ரூ ஐ மீன் சாரி ரிட்டன் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் கொடுக்கணும் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இங்கே கொடுத்துருவோமா ஸோ இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி டிபி கான்டெக்ட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இல்லை அப்படின்னா உள்ளே வந்து இந்த எம்ப்ளாயிஸை வந்து ரிட்டன் பண்ணுவோம் இது வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ரிட்டன் நல் அப்படின்னா கொடுத்துட்றேன் இப்போதைக்கு ஸோ நார்மலாகவே அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் டேட்டா இதுவே வந்து நல் அப்படின்னா இதுவே எம்ப்ளாயி கான்டெக்ஸ்டே வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா பேஸில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நம்ம வந்து எப்பயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ஏபியை கால் பண்ணும்போது நான் நல்ல டேட்டா அனுப்புகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நம்மளோட கோட் படி இந்த டேட்டாவை கால் ஆகும் ஒரு லிஸ்ட் வந்து எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த லிஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கிடைக்கும் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரிட்டன் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிருவேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ட்ரையில் வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ ஆனாலும் நமக்கு எரர் காட்டுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கேட்சில் வந்து இன்னும் வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரோ நியூ எக்ஸப்ஷன் போட்டு ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து எப்பயுமே வந்து எக்ஸப்ஷனை வந்து ரன் பண்ணாது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஏபிஐயில் வந்து ஒரு ஒரு மொபைல் டிவைஸில் வந்து இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம த்ரோ எக்ஸப்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸப்ஷன் அவங்களுக்கு போய் ரெஸ்பான்ஸாக வராது இது வந்து டேட்டா வந்து ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் அவங்களுக்கு போய் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் கோட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபுல் மெத்தடே வந்து கரெக்டான வழியில் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணலை சும்மா நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஏபிஐ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் வந்து அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டிபி கான்டாக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே இப்போ தான் செட் பண்ணிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட் ஏபிஐ கரெக்டாக வேலை செய்யுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டான வேலை நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம் ஓகேவா ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் எப்படா இதுதான் கிடைக்கும் இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்வீசஸில் ஆட்ஸ் கோப் கொடுக்கணும் ஆட்ஸ் கோப் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் நம்மளோட டேட்டா பேஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டிபி கான்டாக்ட் ஆல்ரெடி இந்த சர்வீஸில் இருக்குது சர்வீஸில் இருக்கும்போது நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஸ்கோப் கொடுத்து ஐ எம்ப்ளாயி அக்கமாக இந்த ஐ எம்ப்ளாயிக்கு நான் என்ன இன்டர்ஃபேஸ் எப் எந்த கிளாஸ்க்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி ரெப்போஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த சர்வீஸை நான் ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஆட் ஸ்கோப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு இந்த மே இந்த கிளாஸில் நான் வந்து இன்டர்ஃபே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த சர்வீஸில் ஐ எம்ப்ளாயி ஐ ரெப்போஸ்ட்ரி ரெண்டுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து செட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை கால் ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆகும்போது இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சர்வீஸஸ் வாங்கி வச்சுக்கோம் சர்வீஸ் வாங்கி வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஏபிஐ இருக்க லிங்க் மூலயமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு பாஸ் ஆகும் கண்ட்ரோலருக்கு பாஸ் ஆகும்போது நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இந்த டேட
எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலருக்கு பாஸ் ஆகும்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு வேல்யூ வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம அதே வேல்யூவை நம்ம இங்கேயும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஐ எம்ப்ளாயி அப்படின்ட்டு ஸோ இதோட இன்ஸ்டன்ஸை இந்த சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணி நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பாஸ் பண்ணி விட்டுரும் இதுதான் வந்து பேக்ரவுண்டில் நடக்கிற விஷயம் இது நமக்கு தெரியாது இது பேக்ரவுண்ட்லேயே நடந்துடும் ஸோ நமக்கு தெரியறதுலாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் டேட்டா வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் தான் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆட் எம்பிசி இதோட காம்பேட்டபிலிட்டி வேர்ஷனை வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா செட் காம்பேட்டிவ் வேர்ஷன் கொடுத்து ஓப்பனுக்கு பேஸ் பண்ணாலே அதுவே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் காட்டும் டாட் நம்ம இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எரரு நாமல் எப்படி ஸோ காம்பேட்டபிலிட்டி வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் வேர்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஒன் இஸ் அப்சோலிட் This compatible version is value is obsolete. The recommended alternative of version 3.3 underscore 0 or later. So 3 underscore 0 is not later. I will use it. 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 We 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 will use it. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதில் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க ரன் பண்ணும்போது ஏபிஎஸ் ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயிஸ் ஸ்லாஷ் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரன் ஆகும் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்டாக நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஹிட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஹிட் ஆகிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற அந்த லாஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ரவுட்னால் இந்த மெத்தடுக்கு வந்து ஹிட் ஆகும் இந்த மெத்தட் ஹிட் ஆகிட்டு கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் வழியாக இந்த ரெப்போஸ்ட்ரி போயிட்டு இந்த மெத்தடை கால் ஆகி இதில் இருந்து எம்ப்ளாயிஸ் டேட்டா வாங்கி டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நினச்சி அப்ளிகேஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷனை வந்து ரன் பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன் பில் ஸோ ஏமின் ஆட்டோமேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்கிட்ட வந்து போஸ்ட்மேன் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் இல்லை லோக்கல் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்கிட்ட இன்னொன்று இருக்குது டூல் என்ன அப்படின்னா டேலண்ட் ஏபிஐ டெஸ்டர் இது வந்து குரோமோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இதை நீங்கள் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஸ்லெட் கிளைண்ட் குரோம் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து குரோமோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷனில் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இங்கே இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் டேலண்டட் ஏபிஐ டெஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்து ரிமூவ் ஃப்ரம் க்ரோம்னா இது வந்து போயிடும் ஸோ ஆட் டு க்ரோம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ வேர்ஷன் ஓகேவா ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட லோக்கல் வேர்ஸ் கரெக்டாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம என்ன நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து இப்போதைக்கு இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஹோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இதை வந்து ஸோ எப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் வந்து ஹோஸ்ட் ஆன அந்த இடம் ஸோ இப்போதைக்கு அது லோக்கல் ஹோஸ்டில் ஹோஸ்ட் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஏபிஎஸ் ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயா எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோமா கிளாஸ் நேம் எம்ப்ளாயி ஸ்லாஷ் இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு கெட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போட்டு சென்ட் பண்ணலாம் சென்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏரர் வருது ஏன் அப்படின்னு தெரியல ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இது வந்து ஃபஸ்ட் ஏபி அப்படின்றதால ஏதாவது ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இஷ்யூ தான் இருக்கும் கோடிங்கில் இப்போ இதுக்கு கை வைக்கணும்னா நம்ம கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்பில் மட்டும் தான் சென்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கே அப்படின்னா இங்கே பெருசாக இரு இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ இஸ் ஸ்டார்ட் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து யூஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் என் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற
ரெஸ்பான்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் பாயிண்ட்ஸ் டாட் நான் வந்து இந்த இடத்துல மேப் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏபிஐ காலுக்குமே வந்து கண்ட்ரோலருக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட்டு ஸோ நான் இதை வந்து ஒவ்வொரு ஏபிஐ என் பாயிண்ட்டையும் நான் வந்து அதோட கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு தள்ளி விட்டுறேன் ஸோ அதே ரெஸ்லெட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கினேன் ஸோ இது வந்து நான் கெட் மெத்தராக வச்சுருக்கேன் கெட் மெத்தரில் இதே நம்பர் தான் வரும் டபுள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் நைன் லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ரன் பண்ணும்போது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் இங்கே வந்துச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க என் பாயிண்டில் இப்போ நம்ம அதை தூக்கிட்டதால் இது வந்து எதுவும் ஏரர் காட்டுது இது நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ரெஸ்லெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எம் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் இதே நம்பர் தான் வந்திருக்கோம் டபுள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் நைன் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்லாஷ் கெட் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ நான் வந்து சென்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டீபகர் இந்த இடத்துல ஹிட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லைன் போகணும் அப்படின்னா எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் டென் போகும் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் லைன் போகும் go to implementation ரைட் லைக் பண்ணி கோ டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போயிட்டு இந்த இடத்துல நான் ஒரு டிபகர் வைக்கிறேன் நான் எஃப் டென் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் நல்ல இல்லை ஸோ கரெக்டாக நம்மளோட எம்ப்ளாயி கான்டாக்ட் ஒர்க் ஆகிடுது இப்போது எம்ப்ளாயீஸ்குள்ளே இருக்க டேட்டா வந்து டூ லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் பேசிக்காக இது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் டிபி ஒர்க்குங்கிறதால என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸோட கவுண்ட் ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் டேட்டாவை ஆட் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பான்ஸில் பாடி வந்து நல்லில் போகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் கோடட் டேட்டாவை உள்ளே போடலாம் அதுக்கு நம்ம ஹார்ட் கோடட் டேட்டாக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டிபி கான்டெக்ட்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஓவர் ரைட் மெத்தடை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போடணும் என்ன அப்படின்னா ஓவர் ரைட் ஆன் மாடல் கிரியேட்டிங் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து மாடல் கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் மைக்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் மைக்ரேஷன் பில்டரை வச்சு தான் டேட்டாவை வந்து இவங்க போடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் மைக்ரேஷன் பில்டரில் இந்த இடத்துல மாடல் பில்டர் அப்படின்னு வந்து இந்த கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து டாட் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு என்டிட்டி தான் எம்ப்ளாயி ஓப்பன் க்ளோஸ் டாட் ஹஸ் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பேராம்சம் என்ன கேட்குது அப்படின்னா அரே ஆஃப் எம்ப்ளாயி கேட்குது அப்படின்னா எத்தனை டேட்டா வேணுமோ எத்தனை எம்ப்ளாயி டேட்டா வேணுமோ நம்ம அத்தனை டேட்டாவை வந்து இந்த இடத்துல ஹார்ட் கோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேட்டாவை வந்து நான் இந்த இடத்துல போடுறேன் ஓப்பன் க்ளோஸ் பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நேமு ஈக்குவல் டு கமா எம்ப்ளாய் ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் கமா கம்பெனி நேம் ஈக்குவல் டு யூடபிள்யூஇ கமா அட்ரஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போதைக்கு நான் இந்தியானே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு டேட்டாவும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பேஸ் பண்ண போகிறேன் Enter. So, இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இந்த டேட்டா கொடுத்துட்டு ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வந்து நான் நம்பர் டூ இந்த இடத்துல நம்பர் த்ரீ இதை நான் வந்து நார்மலாகவே வச்சுக்கிறேன் இந்தியா இந்தியா இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் நான் மாற்றிட்டேன் மற்ற ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நார்மலாகவே அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இது மாற்றியாச்சு மாற்றின டேட்டாவை நம்ம இப்போ வந்து மைக்ரேட் பண்ணணும் இந்த ஃபைல் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது மைக்ரேஷனாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிபி செட்டில் நீங்கள் இந்த டிபி செட்குள்ளே இருக்க மாடல் அந்த என்டிட்டியோட டேட்டாவை நீங்கள் மாற்றின மாற்றினீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஜென்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதே மாதிரி பேக்கேஜ் மேனேஜர் கான்சோல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஆட் ஐஃபன் migration migration name என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் கோடட் டேட்டா ஸோ இதுக்கு பதிலாக எம்ப்ளாயி டெஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு நான் வந்து போட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் மைக்ரேஷன் ஃபைல் வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் சக்சீடட் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நான் வந்து தப்பாக 
ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்கேன் ஆட் மைக்ரேஷன் ஸோ இப்போ வந்து பில்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பில்டு சக்சீடர் ஸோ நமக்கு வந்து டெஸ்ட் டேட்டாவோட டேட்டாவும் வந்து சக்சீட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்டேட் டேட்டா பேஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா மைக்ரேஷனோட ஹெல்ப்பால் நம்மளோட டேட்டா பேஸில் போய் உட்காந்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ஐ கொடுத்தனா நம்ம அதே டேட்டா நீங்கள் வந்துருச்சு சைத்தனியா சமந்தா நாகார்ஜுனா ஸோ எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதே ஏபிஐ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து டேட்டா இல்லை அது வந்து கவுண்ட் ஜீரோ காட்டிச்சு இப்போ அது கரெக்டாக வேலை செய்யுதா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துப்போம் வந்துச்சு இது எல்லாமே வந்து டிபிலேருந்து வந்தது தான் ஓகேவா ஸோ எஃப்ஐ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணுமே வந்து நமக்கு ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஒர்க் இதோட வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஏபிஐ வந்து எதுவும் சொல்லியாச்சு இது வந்து சும்மா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கறதுக்கு க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னு சரி இது எப்படி தான் க்ரியேட் வந்து கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் Until then, bye. இது எப்படியாவது வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க ஏன்னா இது இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்ற கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது அவங்களோட புது கம்பெனிக்கு போனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்